Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài đầu tiên về sử dụng một cái môi trường sản thảo PT Sau khi đặt cài đặt các bạn sẽ có một cái icon à, tại đây Ở đây mình sử dụng máy Mac cho đó cái à, một số cái thao tác có thể khác so với các bạn sử dụng trên Windows Sau khi khởi động các bạn sẽ thấy ở đây là các ví dụ Nếu các bạn cài đầy đủ các cái bộ uh, QT cho Android, cho iOS Thì các bạn có thể xem ví dụ cho từng uh, loại khác nhau Ở đây có rất nhiều ví dụ để các bạn có thể tham khảo uh, cho video quick code của mình Đây là cái trang project thì các bạn có thể tạo mới hoặc là mở Đây là cái tutorial Đây là mục quan trọng, rất quan trọng Các bạn có thể tham khảo và xem các hướng dẫn tạo code từ đây Ngoài ra thì cái mục Get Started Now Cũng có nhiều cái nội dung để giúp các bạn à, lập trình tốt nhất Tuy nhiên đây là một cái à, môi trường và các cái hướng dẫn cũng như cái các cái nội dung đều viết bằng tiếng Anh do đó à, các bạn à, tôi nhất các bạn cần đọc hiểu được tiếng Anh thì sẽ tận dụng được cái nguồn tài nguyên quý giá tại đây mình sẽ mở một ví dụ để các bạn có thể xem Ở đây mình có nhiều cái quy trình khác nhau do đó mình chỉ chọn desktop Thì sau khi bạn mở ứng dụng Đây là cái file QML QML là file um, sử dụng uh, ngôn ngữ quy trình quick Trong một ứng dụng Quy trình quick thì có hai điều bạn cần nhớ là uh, QT sử dụng uh, C cộng cộng và QT Quick cùng với nhau để tạo ra ứng dụng QT Quick sẽ giúp thể hiện bề uh, mặt đồ họa còn uh, đa phần uh, các lớp trong uh, C cộng cộng sẽ giúp bạn thể hiện các tính toán cũng như xử lý bên dưới Đây là design, thì trong cái phần design bạn có thể xem và chỉnh sửa. Mình sẽ đi sâu hơn ở mục này trong các bài về sau. Project, thì trong project bạn có thể thêm các cái môi trường mà bạn cần tạo ra để ứng dụng cho cái môi trường chẳng hạn như Android hoặc là trong iOS. Ở đây thì Shutter Build nó sẽ build ra một cái thư mục khác nếu bạn không chọn Shutter Build sẽ, nó sẽ build ứng dụng ra trong cùng thư mục với cái phần Show Cost đó à, tôi khuyên bạn nên chọn à, Shutter Build và có thể bạn chọn cái thư mục phù hợp ví dụ tôi chọn ở đây Hiện tại mình chưa đi sâu vào cái mục Analyze Tại phần Get Started bạn có thể xem được rất là nhiều hướng dẫn à, giúp mình tạo code dễ dàng hơn chẳng hạn như là phát triển ứng dụng với Quick Quick phát triển ứng dụng với Quick uh, Quick Quick à, làm sao tôi yêu ứng dụng cho mobile tất cả những cái nội dung này bạn có thể tham khảo để tạo cho mình cái ứng dụng tốt nhất có thể như các bạn thấy ở đây uh, Quick Quick có thể build được ứng dụng cho hầu như các cái nền tảng khác nhau
Bây giờ mình sẽ tạo một cái dự án mới Các bạn thấy Tại đây bạn có thể xem và thấy là mình có nhiều cái option khác nhau Ứng dụng à, Thư viện để Có thể sử dụng cho nhiều cái ứng dụng khác nhau Dự án khác Những cái phần không có phải là quy trì Import một cái dự án khác ở đây mình chọn đã có ba loại ứng dụng là Quiki Quickies, Quiki Quick và Quiki Console. Console mình sẽ đi à, đa phần là tập trung vào hai cái này. Bước một mình sẽ tạo Quiki Quick Application để các bạn xem. Ví dụ. Continue. Nếu các bạn có sử dụng QG version control thì bạn có thể sử dụng chọn ở đây. Đây là cái ví dụ của chúng ta. Thì mình sẽ chạy ví dụ này. Vâng, như các bạn thấy thì để tạo một ứng dụng rất là nhanh và dễ dàng mình sẽ tạo ứng dụng với QG Quickies Ok Trong QG Quickies bạn sẽ có một cái file là UI thì tương tự như bên quy trình quyết mình có cái design thì bên đây có cái UI form để bạn có thể đặt các cái components lên trên radio checkbox bạn có thể view bạn có thể review in process style thay vì bạn chạy hoặc bạn có thể chạy trực tiếp đây là cái ứng dụng được viết bằng uh, quickies ở đây có rất nhiều cái uh, quickies và những cái commands bạn có thể sử dụng Với Quidditch thì đây là một cái ứng dụng thuần túy à, về C++ cộng cộng. Tuy nhiên hiện tại với phiên bản là Quidditch 5.5 bạn có thể um, xem Quidditch Quick vô trong cái ứng dụng Quidditch Quidditch. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục theo dõi những cái video trong những video tiếp theo.